Si shida kama unazo dhani, labda ni kwa sababu wono ni kana ni mgeni unifahamu. Mimi naitua Nasib, au commonly ni mezoeleka kwa jina la Dr. Nasib. Ah, Dr. Nasib, yani wewe ya mzewa? Waku? Waku pasua? Ndiyo. Naa, sasa kwa kifupi mimi ni rafiki kutenzi wa mbusi wako, Raymond. Raymond? Ya, Raymond. Kuna pa, apishi mtu wa ajivina hilo. Labda usha ija. Haribu jala, haribu kui. Remo naishi hapa? Hapa na. Lakini mbona hapa ndiku wana kueshi. Nibu, bosu wangu mimi, anaitua Peter. Nani, honda tui, yani ye katoka, alikiza uko, ofisi, yae, awenja, naingia. Kweli? Eee. Lakini mbona hapa ndipo siku zote wanaishi? Ha? Ha? Samani ni washimio. Labda uyu ambayo mnae mkaji nye, Asha gama, kama, ha? Kama. Samu mi, bosu wangu, Peter, ajafei hata wiki mbili. Ukuna ya? Masema kweli? Eh, ndiyo. Ok, samani, basi kidogo. Samani kwa sumbufu. Na shukuru sana kwa msaada wako. Ea, asadi. Ila siji kama ndi msaidia kuhudisha tutu 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 ni dani ya gari. Samani la jeli. Ni? Na? Na kika mbili. Mbili? Ea, nombo nisaidia.
Pipi hali ya mwanangu tumboni. Eh. Hivi punde tu kisha kwa mwana. Ndio kwanza ujauzito wenyewe unatimiza mwezi sasa. Haya, okay basi vipi hali ya ujauzito? Hao jambo. Hmm. Ah. Yaani hapa nilipo. Natamani hata ningelipata remote ya kupeleka muda mbele haraka haraka. Basi ningelirusha siku zikimbie mbio uzee hata leo. Nimuone mwanangu alivyo mzuri sana kama alivyo mama yake. Hiyo <laughs> sasa ni ndoto ya linacho. <laughs> si mimi nina. Roho yangu inakosa kabisa ujasiri wa kuweza kuvumilia muda mrefu sana hata kufikia kumuona mwanangu mtarajiwa. Sasa una haraka ya nini Roho? Subiri muda si mrefu taitwa baba na mimi taitwa mama. Hmm. <laughs> Mungu aturahisishie. Amen. chungu na baki mikono wazi kazi kwako mola wangu dada tafazali tumia fursa hii olewa siku zinakwenda wala hazirudi nyuma nitakao na msubiri mzazi mwenzio adilini mwanaume mwenyewe si wa kumi wala tano Shauri yako ngoja ngoja ili sababisha sokoe mtukosa mkia. Alipokosa hiyo mkia wao ulikuepo wewe. Warda kamba lina maisha yangu. Nasema kamba na maisha yangu mtoto mdogo kazi kuingilia mambo yote kubwa. Subiri wakati wako nao eneo unaochagulia mchumba. Mwanzi mwenzio mpaka aje kumaliza masomo Raymond. Apate kazi. Ni leo mama. Hebu mtizame mtoto wa washangazi yako Adija pale. Ameolewa na watu kwao walifurahia na wakasherekea eh? Fahamu kwamba mtoto mwanamke au lewapo ujijengea heshima peke yake pia na wazazi wake Mama. Mimi najua kwamba unifahamu. Ndio bwana. Ila mimi nakufahamu pamoja na kwamba unifahamu. Mimi naitwa Dr. Nas. E, mimi ndio daktari ambaye nilikuwa namfuatilia kwa karibu mwanao Bilkis katika hali yake ya ujauzito. Nilikuwa nimepata kijisafari kidogo nikawa nimeelekea Nairobi. Niliporejea nchini 
nimejaribu kupita kule kule kwake lakini ubofu wa bahati nilikuta bikis kaiyo nikawa nimeuliza wakawa wamenifahamisha kwamba amehama hayupo tena pale kwa kweli nimechanganyikiwa kwa kiasi fulani nilijaribu kupiga hata simu yake haipiti hivyo nikawa nimeona angalau nije hapa nyumbani kwao nijaribu niulizie labda kama anaweza kawepo hapa au vipi ndio baba bili kisi alikuwa hapa alikuja na madhigi yake kichwani pamoja na mwanai alipoingia baba yake akutaka hata kumuona alimfukuza bila kuona mbili na nane ndo mtoto alikuwa ndivyo nakimbia sasa mama msemani mje mzee akawa amemfukuza ndio baba sasa katika kumfukuza hamkupata labda nafasi ya kuweza kufuatilia angalau mjue wapi alikoelekea ili watu wafuatilie tuone kama wanaweza wakafahamu aliko hakuna hata mmoja baba maskini mwanangu Mama Mimi nafikiri haina haja ya kulia sana Bilkis ni mtu mzima ana akili timamu Si mtoto Mimi nadhani tutajaribu kufuatilia tutajaribu kufuatilia ili tuone kama tunaweza tukafahamu aliko
Najua kuwa hali yangu haiko pendezi kutokana na kazi inayofanya. Lakini mimi nitakuomba uizoe na kuchukulia tu kawaida. Mimi sifanyi kazi hapa utashiwa moyo wangu. Hapa. Sina jinsi ya kufanya. Mimi ni binti. Mimi ni lazimu kabisa. Toka mewangu afariki nilikumbwa na mitiani kibao. Ukiomba kutengwa na ndugu zangu. Na hata ndugu wa mewangu pia. Kisa eti mimi. Mimi njio niye muwa mewangu kwa sumu. Nilijikita peke yangu maisha. Mkutu niya kinizungu kama ulimi katikati ya me. Nilikusawa kumkimbilia. Kiyo ni kaona bora basi. Nia ipate jisi ni kaeshi. Na kumlea mwanangu we. Sikileza mawema. Mimi siyo kwamba na kusara kwa jile ya kwa pana. Hila kinacho nsumbwa mimo ya ni mwango. Nikuona jinsi unavya shusha kathi yetu na eshima kama wanawake. Mama wama sisi ni wanawake. Tumepewa na fasi ya juu. Na muumba wa dunia hii. Pala lipo tupa umbili na nyethamani. Hivyo basi. Si jamba la kupendeza tuwa tuyache miletu hovyo. Iwe kichezewa na kila mwanamme. Ila kwa mwanamme mmoja tu zakai shinae peki ya kibasi. Unaona nisipo kufanya kazi kukisha. Chakula. Kodia nyumba ya watu. Mama wama tutaishi. Jambo muhimu ni kuwa na msimamo thabit. Na kuanzisha msingi mwingine ya upigana vita zide mashetu ya kawaida na mungu tatusaidia. Fano kama wama. Suwa lizuri sana.
Pedro Cruz Picar. Bwana nani vyote? Eh uh, Raymond. Ndiyo ndiyo Mr. Raymond. Yes. Uh, eh ni kwamba hali ya mke wako sasa si mbaya sana. Ilikuwa ni maumivu fulani tu ambayo alikuwa anamsumbua na tumejaribu kumpa dawa za kutuliza maumivu na afya yake hivi sasa inakwenda salama. Wow! Ah! Asante sana daktar. Nashukuru sana daktar. Oh, mama. E, ila pamoja na hivyo kuna tatizo dogo ambalo limegundulika baada ya vipimo vyake vya ujauzito. Kwa nini ni tatizo gani tena hilo doktor? E, ni kwamba katika vipimo ambavyo tuliweza kumfanyia kunako ujauzito wake umegundulika ya kwamba ujauzito wake uliweza kuhama na kwenda kujihifadhi nafasi ya nafasi yake. Ah, doktor. Hivyo sasa ili naweza kuatalisha sana maisha yake ikiwa kwamba ujauzito ule utasadia nafasi ile. Oh no, doctor, please. Niko chini ya miguu yako na kuomba ufanye kile niwezekanalo ili mki wangu awe salama salimini doctor. Niko chini ya miguu yako doctor, nisaidie. Ni kweli. Na hasa hilo ndilo jambo ambalo natufanya sisi kuwepo hapo. Lakini sasa kutokana na hali hii ya mkeo njia salama ya kuweza kuokoa maisha yake ni kufanyia upasuaji. What? Operation tena doctor. Ndiyo, Mr. Raymond. Kinyume na hivyo, pana hatari hapa ya kumpoteza mama na mtoto. Kumbe ni bora tuweze kumfanyia huyo upasuaji ili tuweze kuondoa kile kilichomo tumboni mwake kisije kamletea madhara makubwa kwa baadaye. Lakini daktar kumbuka kama yule ni binti wa watu daktar. Mimi nitakuwa wanani mimi Raymond. Uso wangu nitaweka wapi daktar? Usihofu Mr. Raymond. Hayo ni mambo ya kawaida. Bwana tunayafanya mara kwa mara. Ondoa wasiwasi. Amini zoezi hili litakwenda vizuri. Naambie mwanzangu ndio umefaidika ngapi hapo? Tukitoa gharama zote tulizozifanya 
tunabaki na 1015 kama sasa hivi. Ha, vizuri. Waacha kusema. Kweli? Ai. Ah, unasema aje hapo sasa? Kama ya sinta. Kwa kweli. Na jinsi mimi ni mwenye bahati sana kumpata mtu kama wewe karibu yangu maisha. Nashukuru sana, tena sana kwa kuniongoza na kunionyesha njia mbadala ya kuweza kupigana vita zidi ya maisha yangu. Na ile kazi ya kishetani ni kome kabisa kuanzia ile. Kweli. Haya <laughs> tuache naye. Ndio unaambia sasa. Kesho tunakula nini? Ah, tena. Mm. <laughs> Nakwambia lazima tuchokono chokono meno kwa vijiti. Wewe. Kwa maana misumari imeshatuzoea muda mrefu. <laughs> Tarifa, 